shughuli za dunia kuna vitu vingine ambavyo utakavyo vikataa halo halo kuna vitu vingine ambavyo kwa kweli utavikataa maana ukiviruhusu vitakuwa ni vya kusonga songa 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 wakati hapo tunapowafundisha vijana na nimesikia walimu wa vijana wakiwafundisha vijana siku hizi dunia imekuwa ni, ni ndogo sana ukifungua simu yako tu hivi umeingia katika ulimwengu mzima na kuna vitu vyote ambavyo unaweza kupata kutoka katika ulimwengu huo ambao unaitwa wa internet na una uchafu mwingi una handaa nyingi una maovu mengi lakini bado kuna mazuri ambayo maana wakati ambapo napotafuta mafundisho mengine ninaenda nina gugu kwenye hiyo lakini wakati ninapoenda pale tu naweka kile ambacho ninachotafuta sifungui moyo wako kuviona vitu vyote ambavyo vilio pale mambo ya dunia yamejaa pale ndipo wakati mmoja u vijana inabidi upate neema ukiingia kwenye hiyo simu yako usi fungue moyo wako kwa kila kitu kinacho pop up pop up pop up pop up pop up maana ukianza kuvidaka ukianza kukipokea vitasonga songa neno na hali tazaa ni shughuli za dunia ni udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine tamaa za mambo mengine zikiingia ulisonga lile neno nilikaa wali zai na hao ndio walio walio pandwa penye undongo mzuri ulio mzuri sema undongo ulio mzuri sema undongo ulio mzuri ni watu walisikia lile neno na kulipokea na kuzaa matunda pamoja pa, moja 30 moja 60 moja 100 hao ndio wale wabao wanaolipokea neno udogo mzuri ni wale ambao e, ni, ni, ni wale ambao walio na wale na udogo mzuri mali ambapo mbegu zilizopandwa katika udogo mzuri wakati ambapo lilo pandwa katika udogo huo mzuri neno lilizaa e, 30 kwa mia Sitini kwa mia, mia kwa mia, mia kwa mia. Kwa hivyo basi umeomba Mungu akupe neema ya kuwa na moyo ulio na udogo mzuri. Neno likianguka tu lianza kuzaa. Lianza kuzaa kwa sababu huu ni wakati wa manchila ya mvua ambayo itakayozalisha lile neno ambalo limepandwa katika mioyo yenu linaenda kuzaa linaenda kuzaa tena linazaa litazaa kwa wingi nasema litazaa kwa wingi nasema litazaa kwa wingi lakini kuna gharama ambayo utakao lipe kwa sababu utalinda linda 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 amen amen inabidi utalinda utalinda jukumu lako kubwa ni kulinda Biblia inaniambia kwamba wakati hapo Mungu alimwambia Ibrahim, "Ada sadaka." Nami itakuja ili niweze kukubariki na tuingie katika agano na wewe. Abraham alikuwa ni mwaminifu, alikuwa ni mtiifu na alikuwa na moyo wa kumpenda Mungu sana. Tena pia alikuwa na moyo wa imani. Ibrahim lolote aliyowagua na Mungu alifanya mara moja tu. Maana alikuwa na moyo wa udogo mzuri. Ibrahim hakubishana na Mungu. Yaani wapendwa siku hii utakuta kwamba watu wanamenyana na neno la Mungu neno linamhukumu hataki kutii lile neno ambalo linamhukumu anataka kupenyana na hilo neno kumenyana na hilo neno ili yatende ambayo aliyo ya mwili wake tamaa ya dunia shughuli za dunia hii ziza. wakati hapo linapasoka mimi nasema linasonga songa wakati hapo Yesu aliposongwa songwa na shetani alimwambia shetani rudi nyuma yangu wewe geuka umwambie shetani rudi nyuma yangu mwili rudi nyuma yangu tamaa rudi mwili wangu rudi nyuma yangu rudi nyuma yangu hey, kuna vitu vya kulinda kuna vitu vya dhamani vya kulinda 
Nasema kuna vitu vya thamani vya kulinda. Nasema kuna vitu vya thamani vya kulinda. Hivyo Abraham aliweka sadaka yake ilikuwa ni thamani kubwa amechinja wanyama wake na amewaweka ili Mungu anje waingie katika agano na yeye. Mungu alikawia. Na mara nyingi Mungu kawia, mara nyingi Mungu hukawia. Amen. Hata wa mgoja ya Mungu kumbuka wakati mwingine Mungu hukawia. Lakini amesema atakuja. Lakini hukawia. Halo? Wakati mwingine hukawia. Ajaribu moyo wako na ajue utafanya nini na sadaka hii ambao umemwandalia utaruhusu ichafuliwe? Ndogo dega wakaona nyama ambazo zimeshaandikwa hapa na Ibrahim, matai wakaanza kunja na makunguru wakaanza kunja na mimi hata wakati hizo kulikuwa na kunguru. Na matai wakaanza kuja kuchafua. Lakini Abraham akawazuia akafanya bidii kuwazuia akafanya bidii kuwazuia akafanya bidii kuwazuia nafikiri dego walikuwa wanataka kuja kuchukua kiboki cha nyama na anasema anamzuia halo halo iko kwenye kitambo cha mwanzo sura ya 17 imeandikwa pale akazuia ndege hapa waliokuwa wachukue wanje wachufue kwa maana Mungu amekawia naomba usikilize Mungu ambaye Mungu ambaye anayepanda neno katika mioyo yetu amesema bado watakunja na hata kawia akasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani linda linda sadaka yako linda linda sadaka yako linda linda sadaka yako ambao umemwandalia katika moyo wako akalinda sadaka akalinda mpaka usiku kaingia na wakati ambapo usiku ulipoingia Ibrahim ah uh, na mimi nilifurahi kidogo kwa sababu usiku umeingia na madege hawaoni tena sadaka yake ndipo wakati huo Mungu alishuka wakati wa usiku Mungu akashuka amen hello subiri hata jioni wakati wa usiku anaenda kuingia anaenda kuja Anaye mgojea bwana hakika atakuja. Majira haya ni ya kumgojea bwana. Nasema majira haya kwetu sisi ni ya kumgojea bwana kwa sababu anaenda kuja na anaenda kunyesha mvua ya masika na yavuli kwa pamoja na atatupatia nyasi katika kila kode la mtu ambaye anaye matajiri makubwa. Kwa hivyo tunaingia katika msimu na muhula wa mavuno. Nasema tunaingia katika manjira na msimu wa mavuno mengi ya mavuno mengi. Halo? Na hatutakata jasho kwa sababu ni roho atakayetenda. Atakuja mahali ya upo, atakubariki mahali ya upo. Haleluya. 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 Basi Mungu akashuka akaingia na agano na Ibrahim. Usiku huo baada ya kulida sadaka Yuko sema kwamba sadaka ambayo umemwandalia lile neno ambalo umemwandalia ndani ya moyo wako lilinde lisije likasongwa songwa na lisije likachafuliwa siku hizi kuna vitu vingi ambavyo mimi navyo tafuta kuchafua watu haraka sana kuchafua watu haraka sana hata bila kutarajia bwana asifiwe sana bwana asifiwe kwa hivyo tuko kwenye manjira hayo Tuko kwenye majira ambayo ni ya mvua. Sema niko kwenye majira ya mvua. Sema niko kwenye majira ya mvua. Ya mimi kwa mchana nini hebu nikutambirie. Na kama unjui unaamini ni nilikutabiri wa ya kwamba uko kwenye majira ya mvua. Maana neno linalibia kwamba Yesu ndani yangu ni roho wa unabii. Ni roho wa unabii. Amen ndipo akasema kwamba in the power of the tongue that is life and death katika tamko la ulimi kuna uwezo wa uzima na uwezo wa mauti ninapokutambilia na kutabuzia mema na uzima amen mema na uzima ili ufanikiwe sana kama vile ambavyo roho yako inavyofanikiwa 
na uwe na afya yako na ufanikiwe sana sema naenda kufanikiwa sana na niwe na afya yangu haya ndio mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu that is the will of God in Christ Jesus concerning us uwe na afya yako na ufanikiwe sana uwe na afya yako na ufanikiwe sana afya ni, ni ni kitu cha dhamani sana afya ni kitu cha dhamani sana utakuta wengi ambao wanaogaramiwa mengi kwa sababu afya zao zina matatizo na gharamiwa vitu vingi kama yule mwanamke aliyetoka na damu miaka 12 alikuwa anakufa amegaramiwa mengi mikono ni matabibu wengi mda nauza shamba, nauza gari, anauza nyumba, anauza yote, anauza makuchi yake, anauza kila kitu ili apate matibabu. Ili apate matibabu. Lakini hebu niwaambie ni wapendwa. Hebu niwaambie ni wapendwa. Ninaamini ya kwamba tunaye Mungu ambaye ni mponya. Lakini sio wengi ambao wanaenda kutafuta uponyaji kwake. Akiwa na hela tu ni rahisi kwenda kugaramiwa hela badala ya kwenda kutafuta mtu ambaye anaitwa Yesu. Hello? 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 Huyu mwanamke aligaramiwa vyote. Na wakati hapa hapa alipogonga mwamba akasikia habari za Yesu. Wanazareti ambaye Mungu amempaka mafuta kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Anaenda kokote akiyafanya mema kuwafungua wote walioonewa na ndui. Akaondoka akafanya hima kwenda kwake. Maana alisema moyoni mwake hakika nikiuguza upindo wa nguo yake tu nitapona. Mpendwa siku hizi za mwisho imani yako ndio itakao kuweka huru. Utakapoamua moyoni mwako ndivyo Mungu atakavyokupa. Nasema whatever you shall decide and say in your heart God is going to give exactly that exactly that exactly that